虎尾兰又叫虎皮兰、千岁兰等，它品种繁多，一直都是深受大家喜爱的观赏盆栽。它生命力顽强，养护起来也不难。不过，到了炎热的夏天，还是需要注意养护方面的一些小细节。夏天虎尾兰有三怕，只有避开了，才能越养越精神，叶片也能更翠绿。呼呼抱小仔，大家好。这里是花花世界的频道，今天我们一起学习一下夏季养护虎尾兰的一些要点。一、虎尾兰夏季三怕：一、怕强光暴晒。夏季有的花友会常常问，可以把虎尾兰放在室外吗？夏季虎皮兰是可以放到室外的，但如果想要放到室外，必须放到阴凉的位置。不能让阳光直射，尤其是中午强烈的直射光，很容易灼伤叶片，影响美观。所以夏天温度高于三十度时，最好放到有明亮散射光照射的地方养护，既长时间，烈日直射。二，怕闷热不通风。虎尾兰喜欢通风良好的环境，夏天如果一直处于闷热潮湿的环境，很容易滋生病菌，影响美观，并且还可能因盆土过湿而造成烂根等现象。所以夏天一定要多开窗通风。此外，盆土也比较重要。虽然虎皮兰相对皮实，对盆土的要求不是太高，基本上来说，原土也能成活。但是成活和养好并不是一回事。如果想要虎皮兰长得旺，还能多发侧芽的话，建议上盆的时候用疏松透气的盆土。如果有条件的话，土里面再掺上半份羊粪来做底肥，这样的盆土疏松透气有营养，虎皮兰可以毫不费力的扎根，根系发达了，自然旺盛爆芽多。三，怕农肥，给虎尾兰施肥需要采取施薄肥的方法，因为虎尾兰不太喜肥。再有，因为虎尾兰有花样的斑纹，因此施肥的时候不要偏施淡肥。在春季虎尾兰生长旺盛的时候，我们可以给虎尾兰每隔二十到三十天施一次稀薄的氮磷钾肥，肥料的比例是一比一比一。这样的肥料不仅可以提供给虎尾兰氮肥促生长，磷钾肥也可以让虎尾兰斑纹更加漂亮。夏季高温的时候，停止给虎尾兰施肥，依靠我们春季翻盆的营养和春季施肥的肥效，也可以让虎尾兰在夏季长得不错。如果夏季高温施肥不合理，容易造成虎尾兰出现肥害烂根的。秋季的时候，可以再次给虎尾兰施稀薄的氮磷钾肥。到了秋末冬初的时候，我们再给虎尾兰买腐熟的丙肥，可以增强虎尾兰的抗冻能力，也可以让虎尾兰在来年春季长势更好。二，夏季虎尾兰浇水。除了上面说的内容外，夏季浇水也是非常重要的。今天总结了夏季浇水的三点内容。一，在遮阴土壤保水性好的环境中，三至五天浇水一次。夏季气温高，水分蒸发量大，虎尾兰生长的也比较旺盛，在这种情况下，需要的水分也就多一些。一般我们可以等土壤变白之后浇一次透水。那具体需要几天呢？夏季阳光比较强烈，虽然虎皮兰比较喜欢阳光，但是也害怕强烈阳光的暴晒。所以夏季的时候，需要养在遮阴一些的环境中，比如是搭个遮阳网的地方。在这种情况下，我们可以隔三至五天左右给虎尾兰浇水一次，也就是等土壤二分之一干燥后浇一次透水。土壤保水性好一些，浇水的时候只要一次性浇透就好，不要让花盆中出现太多的积水，防止虎尾兰出现积水烂根的情况。二，阳光多、土壤透水性好的环境。一至二天浇水一次，夏季的阳光比较强烈，如果阳光太多，虎尾兰的叶子容易晒白。不过可以养在散射光多一些的地方，在这种环境中养殖的虎尾兰，再加上土壤透水性好一些，通风好一些，需要浇水的次数也就多一些，可以隔一至二天左右浇水一次。三，下雨的时候需要停止浇水。夏季的时候，雨水总是很多，有的时候还会出现连阴天的情况。在这种情况下，不需要给虎尾兰浇水，因为空气湿度本来就很大，虎尾兰需要的水分也就少一些。还有夏天下雨的时候，需要把虎皮兰搬到避雨的地方。如果没有搬到避雨的地方，要及时倒掉花盆中的积水，防止出现积水烂根的情况。三、病害防治，软腐病。天气热，盆土过于潮湿，通风环境又不好，很容易使盆内滋生细菌，感染到叶片。
。由于接近地上部分的叶片离盆土最近，所以最容易感染软腐病。表现为茎基部分出现水渍状的软腐，造成地上部分倒伏，后期会使根部腐烂枯死。发现软腐病，要将虎皮兰及时从盆中脱出，把腐烂部分清理干净，在生根液中浸泡消毒，伤口晾干以后，再重新更换新的土壤栽培。叶斑病，除了软腐病以外，有的花友还发现虎皮兰的叶片突然出现水渍样的斑块，初期呈圆形或椭圆形，后期逐渐扩大，如果置之不理，也会感染到地上茎基部分，造成倒伏。这是虎皮兰得了叶斑病。虎皮兰初期得了叶斑病，要用消过毒的剪刀将生病的叶片剪掉，剪口处自然风干。百菌清和甲基托布金换对土壤灌根消毒，并给盆土通风，尽量避免长期潮湿。炭疽病，如果虎皮兰的叶尖或叶缘上部出现不规则褐色斑块，并且上面分布有小黑点，说明虎皮兰得了炭疽病。炭疽病就像植物的癌症，对植物的危害很大，很多植物都死于炭疽病。初期发现炭疽病以后，要及时把病斑剪去，同时及时通风，保持土壤微干状态，防止病菌扩散。虎尾兰夏季养护，只要上面这三点做到了，相信今年度夏无压力。另外，叶片是虎皮兰最重要的一部分，也是观察虎皮兰状态的信号期。在养护过程中，很多花友遇到了叶子发卷的现象，其实这是虎皮兰释放的求救信号，看到就说明出问题了，需要赶快补救。一、老叶新叶都发卷，虎皮兰喜欢湿润的生长环境，如果室内空气过于干燥。叶片中的水分会慢慢释放在空气中，时间久了以后，会导致叶片的尖端、边缘等部分逐渐变得焦黄、发卷。尤其是北方地区的秋季和冬季，气候会特别干燥，再加上家里的暖气等取暖设备，最容易出现这个问题。要解决因为空气过于干燥让虎皮兰的叶片出现发卷的问题，就说明我们应该人工给虎皮兰增加湿度了。当清晨和夜晚太阳光线不强的时候，对着它的叶片喷洒水雾，并且将盆土表面也喷一点水，早晚各一次。不想用喷壶喷水的话，也可以用干净的湿布擦拭虎皮兰叶片表面，为其增湿，就能解决这个问题了。二，底部叶子发皱，新手花有种植虎皮兰，很容易因为过度浇水而出现烂根，引起死亡，所以很多文章。视频都在劝告大家少浇水，但这也导致了很多花友给虎皮兰浇水过少，出现了很多问题。有的时候，我们能看到虎皮兰的叶片发皱，尤其是叶片底部靠近土壤的地方长出了横向的皱纹，这说明你的虎皮兰已经严重缺水了。虎皮兰确实特别耐旱，可这并不表明它完全不需要水分。遇到这种横向纹，一定要马上补水。因为花盆里的土壤已经彻底干透了，所以直接浇水的话，大概率就是直接流走，很难浇透。这种情况下，建议将虎皮兰的花盆放在一个大水盆或者水桶中，里面注入清水，将花盆泡在清水里1 5至二十分钟，这样就能实现完全浇透。浇透水后的虎尾兰，大概两天左右就能恢复原貌。三，新叶发卷。如果看到虎皮兰的老叶片没有任何问题，但是新叶子发卷，甚至有点打蔫，看起来没有精神，十有八九是根系出了问题。认识到这个求救信号之后，必须马上脱盆检查根系。先把虎皮兰从花盆里连根带土拖出，将根系表面的浮土去掉，仔细观察根系，用剪刀将发黑、发软、腐烂的坏根都修剪掉。然后把虎皮兰放在阴凉通风的地方，一至二天，将伤口阴干。有条件的花友可以在修剪后，将根部浸泡在多菌磷溶液中五分钟左右消毒，再阴干。最后准备新的土壤，将虎皮兰重新栽种回花盆里，放在阴凉通风处缓苗七至十天后
，胡伟兰就会扶盆成功，逐渐恢复正常。以上就是分享的胡伟兰夏季养护以及叶片卷曲的内容。如果有疏漏和错误之处，欢迎指摘。如果喜欢我的内容，请点赞、关注、转发，感谢粉丝一直以来喜欢和支持。我们下期见。